inclusive, usa uma expressão chamada essencialismo estratégico. A gente usa isso como um essencialismo estratégico, ou seja, eles não acreditam no essencialismo. Só por estratégia. Eles têm uma estratégia, o movimento feminista tem uma estratégia de fingir que acredita que há diferenças essenciais entre homens e mulheres apenas para dizer que esse é um movimento de mulheres. Mas, no fundo, as pautas deles, entre outras coisas, são, por exemplo, a defesa do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Outras pautas, aborto, outras pautas, teoria de gênero. Ela não falou todas as pautas, mas ela está dizendo muito claramente ali o um movimento feminista usa a mulher como símbolo apenas para pregar uma bandeira que é uma bandeira política. Ah, mas então ninguém pode ser feminista? Pode. Quem for a favor do aborto, quem for a favor do casamento gay, da destruição da família monogâmica, do casamento tradicional cristão, deve ser feminista. Essa pessoa já é, não precisa nem querer. Certo? Então, você pode ser, só não pode ser as duas coisas, cristão e feminista. Bom, então, a primeira questão importante do movimento feminista é essa desconstrução da feminilidade. Por que, que isso é importante? O homem e a mulher, eles só existem em comparação um com o outro. Não sei se vocês já viram aí, lembram de ter lido o texto de Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva? Deus cria Adão fora do jardim, e cria da terra. Eva, ele cria dentro do jardim e cria da própria, do próprio corpo humano. Então, a matéria-prima é diferente, função diferente. Quando Deus aparece, após Adão e Eva terem cometido o pecado, para castigar os dois, ele castigou, Eva foi quem comeu a fruta primeiro, mas ele castigou Adão primeiro. Além de ter castigado Adão primeiro, ele castigou a ambos de acordo com a sua natureza. Então, mesmo antes, tem gente que diz assim, tem certos... Não estou discutindo teologia, mas tem certos teólogos que dizem que a dominação do homem sobre a mulher só existe por causa do pecado. Realmente, a violência e a agressividade do homem contra a mulher só existe por causa do pecado. Mas a dominação e a hierarquia em si não são sinônimo de pecado. Quando Deus colocou as criaturas na terra, no Jardim do Éden, Adão e Eva lá, Ele disse para Adão, domine sobre os animais. Ou seja, é possível dominar sem cometer pecado. Jesus, quando estava na terra, disse, eu só faço o que meu pai me manda. Por acaso, Jesus é menos do que o Deus Pai? Deus Filho é menos do que o Deus Pai? Não, mesmo assim, ele disse, tem hierarquia aqui no negócio. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem até ordem para pronunciar quando faz o sinal da cruz. Então, a hierarquia e a dominação em si não são coisas más. O que é mal é a tirania e a violência. Bom, então, quando Deus apareceu para homem e para mulher, ele deu punições conforme a sua própria natureza. Qual era a natureza da mulher? Eva, um nome que quer dizer humanidade. A Eva tinha a função de multiplicar a espécie. Adão tinha a função de trabalhar e dar nome aos animais. Lembram que depois que Deus criou todas as coisas, Deus criou o sol, falou, é bom. Deus fez separação entre a água, é bom. Deus, fez, Deus criou o sapo, até o mosquito, ele disse, é bom. Depois que ele criou o homem, ele disse, Ih, não é bom. Que o homem esteja só. Ou seja, foi a única coisa que ele criou, que ele olhou e está com um defeito esse troço. Vou criar uma parte para complementar, para ficar perfeito. E assim ele criou homem e mulher. E juntos, eles são perfeitos, eles se completam. Isso quer dizer que todo mundo é obrigado a casar? Não, Jesus até não casou porque não queria ter sogra, inclusive. Né? Que é uma coisa que Jesus já tinha uma visão mais para frente. E Pedro só negou Jesus porque Jesus curou a sogra de Pedro. Isso é fato teológico. Bom, então... Quando Deus aparece para punir Adão e Eva, Ele pune cada um segundo a sua natureza. A gravidez não foi um castigo de Deus para a mulher, ela já ia engravidar antes. Só que Ele disse, aquilo que você já ia fazer antes, agora você fará com dores. E para o homem Ele disse a mesma coisa, aquilo que você já fazia antes, que era trabalhar, você agora fará com dificuldade, do suor do teu rosto comerá o pão. Então Deus criou dois sexos diferentes, um que gera a vida e outro que trabalha. Muitas mulheres querem a todo custo trabalhar, que é uma coisa que eu não consigo entender, né? Mas, muitas mulheres querem também cumprir a missão do outro. Um sexo pode cumprir a missão do outro, se quiser, mas nenhum sexo pode se abster da sua missão, senão a humanidade acaba. Se as mulheres pararem de conceber filhos e os homens pararem de trabalhar, acabou a humanidade. Mas o movimento feminista consegue nos fazer esquecer da nossa identidade. Quem tem filho adolescente ou jovem aqui, talvez já tenha ouvido da sua filha mulher. Olha mãe, eu andei olhando aí as pessoas que têm filhos, as crianças que ranhenta, que ficam gritando, fazendo birra, no, se jogam no chão, gritam, batem no pai e na mãe, falam, né? E eu fiquei observando e eu decidi que eu não quero ter filhos. E a gente olha para isso e diz, ah, é uma decisão simples, como botar um sapato ou não, botar uma calça ou um vestido. Não é uma decisão simples. Tenta ver o paralelo. Você tem um filho homem, ele tem 18 anos, chega para você e diz assim, sabe pai, eu andei observando aí os homens que trabalham. Eu vi que eles têm que acordar cedo, eles têm que dirigir e têm que trabalhar 35 anos para se aposentar. Então eu cheguei à conclusão que eu não tenho vocação para o trabalho, então eu não vou trabalhar. Então você veja, quando a gente olha as coisas só do ponto de vista feminino, parece que tudo que é feminino é um castigo. E os homens não têm castigo nenhum, mas eles têm também o deles. Quando a Débora e o Márcio começaram a namorar, a primeira coisa que a sogra da Débora, que provavelmente se chama Naja, perguntou para ela foi... Você gosta de cozinhar? Perguntou para ti? 
Você gosta de cozinhar? Você co... Tem alguém que veio sogra e nora junto aqui hoje? Meu Deus, que sofrimento, hein? Mas bom, a inconveniência da sogra, né? Nem no culto não descola da pessoa. Bom, a Débora, quando chegou na casa da sogra para conquistar o coração do Márcio, a sogra perguntou, você gosta de cozinhar? Despretensiosamente, né? Mas se ela respondesse que não, já ia dizer, ai meu filho, que menina, é arrogante, acho que não é boa para você. Ficou observando se a Débora tirou o prato da mesa, né? Se ela ajudou a lavar a louça, daí a Débora fala, aquela cena, deixa que eu lavo, sogra. Imagina, menina, aqui em casa, não precisa. Se a Débora não lavar, acabou a moral da Débora, né? E se ela lavar, também acabou, porque ela vai lavar errado, então não tem salvação. Mas, isso é o que as famílias, inclusive, quem pede isso é a própria sogra, não é o sogro. Né? O sogro, quando ele chegou para o Márcio, disse, meu filho, ela lava bem a louça? Provavelmente, a pergunta que os homens fazem para os seus filhos, os pais, para o seu filho, quando está querendo casar, diz... Você gosta mesmo dela? É só para ter certeza mesmo. E a segunda, ela é bonita? Deu, acabou, não pergunta mais nada. As mulheres são as sogras que perguntam, gosta de cozinhar? Onde é que essa... Todas perguntam, é que essa... teve outros namorados antes, essa menina aí? Onde é que moram os pais dela? Estão vivos, estão amor? Sou separado? Toda interrogatória. De... Em contrapartida, o Márcio também foi questionado. A gente está acostumado a ver, ah, a mulher tem que lavar a lança, tem que escrever. O Márcio, quando chegou para namorar com a Débora, só teve uma pergunta que a sogra e o sogro fizeram. No que que tu trabalha? Só. Aí se ele responder assim, ah, é seu Rogério, tô firmeza aí, eu sou motoboy de segunda a terça, na quarta-feira faço uns bicos, na quinta-feira eu tô indeciso, e eu tô trocando de profissão que eu não gosto de repetir isso. Faz 15 meses que eu tô cada dia num trabalho. Acabou. Acabou a moral. Por quê? O Márcio não vai poder namorar com ela, porque instintivamente a mulher provavelmente vai engravidar. E isso ela vai precisar de um homem que trabalhe e que a sustente, e isso é assim desde a pré-história. Se a, a Débora quiser se rebelar e decidir trabalhar, ok. Porém, no dia em que ela estiver com um bebê de um mês, ela não vai conseguir fazer isso. E aí é bom que o Márcio tenha um trabalho. Então, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tataravós, os textos bíblicos, tudo isso é baseado na realidade. A ideologia não é necessariamente baseada na realidade. É baseada em um ideal hipotético de um futuro perfeito. Quando você faz planos baseados em um ideal hipotético de futuro perfeito, é lógico que tudo que você vê ao seu redor é péssimo. Seu marido não é tão bonito quanto devia ser, seus filhos não são tão educados quanto deveriam ser, sua casa não é tão bonita quanto deveria ser. Porém, Jesus, em toda a sua passagem pela terra, ele usava sempre parábolas de coisas que existiam. Parábolas bem simples, milho, semente, animais, plantas, para mostrar que nós temos que ter a nossa realidade, as nossas pretensões baseadas no que é possível. Por, quem me antecedeu aqui falou sobre como Deus é, é capaz de fazer coisas impossíveis. Ele é, mas, por exemplo, o seu marido gordo não vai ficar magro. Porque isso não é que seja impossível, é que não é necessário e não é natural. E está tudo bem. Bom, então, o que, que o movimento feminista, feminista faz? As mulheres odeiam ser mulheres. E os homens, então, perdem a referência. Teve uma pesquisa que foi feita com mendigos em São Paulo. Perguntaram aos mendigos por que, que eles estavam em situação de rua, por que, que eles não queriam tomar banho nem trabalhar. Não, mas eu, eu, vou, eu levo o senhor, eu dou banho para o senhor tomar banho, comer, se alimentar e vou arrumar um emprego para o senhor. Eu não quero. Por que, que o senhor não quer? O que, que fez o senhor vir para a rua? A resposta dos mendigos que não querem sair daquela condição é desilusão amorosa. Então, olha só o que isso significa. Os homens, quando lhes tira, quando a gente tira deles um motivo para quem eles vão dar o que eles vão ter, um motivo para acordar de manhã, para deixar a herança, para passar os bens, eles perdem o seu significado, eles, eles se desmotivam. Então, você tem dois tipos de homem, aquele que trabalha muito para agradar a sua mulher e aquele que trabalha muito para ter várias mulheres. Mas todos eles trabalham com a finalidade de dar algo a alguém, de multiplicar o que tem, de expandir o que tem. Bom, então, o homem e a mulher, eles existem um em função do outro. Se Deus tivesse criado só homem ou só mulher, nós não saberíamos o que é ser macho e fêmea. É preciso a dualidade. Então, o movimento feminista nutre, ao mesmo tempo, um ódio pela feminilidade e um ódio pela masculinidade. Tudo que é essencialmente masculino para o movimento feminista é mal. Por exemplo, a competitividade e a agressividade são coisas essencialmente masculinas. Todo mundo quando ouviu isso já pensou, mas essas coisas são ruins mesmo. É óbvio que não. Se os homens não fossem competitivos e agressivos, lá na pré-história, quando chegasse uma onça para devorar toda a família, eles iam dizer, vamos dialogar? Por quê? Vocês lembram que nós tivemos o presidente Lula e depois tivemos a presidente Dilma. Aí vocês lembram que os terroristas lá do Estado Islâmico começaram a assassinar cristãos, começaram a fazer umas coisas assim, muito radicais. Aí a Dilma falou, nós precisamos dialogar com eles. Tipo, meu Deus, você vai dialogar com o cara que está explodindo coisas. Por que ela fez isso? Sei lá, porque o diálogo é uma coisa mais feminina. Pode ver que quando o pai quer brigar com os filhos, a mãe diz, calma, fulano, vamos conversar. Bom, é lógico que a agressividade pode ser ruim em alguns momentos, mas ela é extremamente necessária em outros. Se você e seu marido estiverem andando na rua e forem abordados por um marginal, não dá para dialogar com o cara. Ou o seu marido está armado ou é mais forte do que ele. 
Então, a agressividade cumpre um papel na sobrevivência e na proteção da família. Então, o movimento nutre um ódio pelo que é masculino e pelo que é feminino, porque eliminando essas duas marcas, eu elimino a identidade humana e eu desconstruo aquilo que Deus criou da forma como Deus criou. Isso, basicamente, é a teoria de gênero. Passa mais um para mim, por favor. Isso está nos livros da Beth Friedan, pode passar mais uma imagem. E no livro da Judith Butler, que é uma pensadora da ideologia da teoria de gênero. Eu vou dar um, alguns exemplos históricos de quando o movimento feminista demonstrou o seu ódio pelos homens sem disfarçar. Essa aqui foi uma campanha, inusitadamente se chamava Davi Golias, o nome da empresa. A empresa Davi Golias começou a produzir essas camisetas aqui, que venderam como água nos Estados Unidos. Assim, foi uma grande moda. O que está escrito na camiseta? Meninos são estúpidos, joguem pedras neles. E na outra ali, fábrica de estupidez, o lugar onde os meninos são produzidos. Essas camisetas com ódio aos homens e aos meninos, elas venderam muito, muito, muito. Saíram na, na capa de revistas e tal. Teve uma menina que foi entrevistada, uma menina de 6 anos que foi entrevistada. Por que, que você está, de 10 anos, por que, que você está usando essa camiseta? E a menininha respondeu, eu quero fazer os meninos se sentirem mal porque é divertido. Isso aqui é um exemplo, vou mostrar mais um, né, para a gente não perder muito tempo aqui. Mais um exemplo de uma campanha, pode passar. Conhecem essa atriz da Globo, Tayla Yala, já viram ela na novela? Não, ah, estou assistindo novela, né? Jaguarada. Olha aí, pastor. Olha só. A Tayla Yala, ela engravidou, ela estava grávida de um menino. E aí alguém perguntou para ela nos stories do Instagram, acha muita responsabilidade criar um menino para ele ser um cara legal e não um machista? Ou seja, menino é sinônimo de machista. A menos que uma feminista faça uma lavagem cerebral na criança, ela está perdida, está lascada. E olha a resposta dela. Eu queria muito uma menina, porque eu acho mulher um bicho. Pff, e eu acho menino, homens... O que, que eu acho dos homens? Eu acho... Pff, é? Eu tenho muito medo de criar um menino para ele ser bobo, desleal, escroto, machista. Agora imagina se eu também estava grávida até pouco tempo atrás e eu estava grávida de uma menina. Agora imagina se eu tivesse dado... Uh, deputada Ana dá depoimento desse. Eu estava até no Globo Rural, analisando do caso Vacas, eu estava sendo analisada lá. Uh, eu queria muito um menino, porque eu acho mulher assim, uma coisa meio feminina, meio chata, assim, acho meio sem graça. E eu tenho muito medo de criar uma menina para ela ser uma preguiçosa, desleixada, se ela desse qualquer atributo. Imagina, isso seria um escândalo. Isso daqui não foi um escândalo. A mesma atriz, só para mostrar exemplos, né? a mesma atriz, pode passar mais um. Quando eu lancei o meu primeiro livro, que tem essa capa aqui, que é Salomé, com a cabeça de João Batista, é, era a capa do meu livro. Né? Então, eu lancei o livro em março, mais ou menos em abril, a Tayla publicou isso daqui. Ela postou essa foto nas redes sociais dela e escreveu, né? A mulher deve servir o homem. Mas vocês entenderam que é um servir tipo o homem na bandeja. Até, o seguidor, até algumas pessoas que eram seguidoras dela se escandalizaram, pessoas que não eram feministas. As feministas que seguiram a Tayla estavam embaixo comentando, é isso aí, engraçado, divertido, etc, etc. Então, esses dois, três exemplos que eu dei são exemplos assim, históricos inegáveis, momentos em que aconteceram coisas em que o movimento feminista transpareceu claramente o seu ódio aos homens. Porém, existem momentos em que isso acontece de forma velada. Um exemplo, talvez, que algumas de vocês se identifiquem. Quem tem um casal de filhos assim? Quem tem filho, um menino e uma menina? Menino e uma menina, ótimo. Se vocês não ouviram isso, talvez vocês vão ouvir ainda em algum momento. Mas a professora da escola chama os dois, chama o pai e a mãe, e diz o seguinte, Débora, olha só, Débora, a, a Luana, que menina doce, caligrafia bonita, caderno colorido. Agora, o João, indisciplinado, esse menino tem algum problema. Não é inteligente igual a irmã. Não sei se você já, alguma de vocês já passou por isso, mas... Uma pesquisa foi realizada nos Estados Unidos com professores e com pedagogos. Né? Professores e pedagogos de nível infantil, alfabetização. Até o right school, né? que até chegar ali nos primeiros anos do ensino médio. A pesquisa era assim, esse grupo de professoras vai corrigir provas descritivas sem conhecer quem é o autor da resposta, homem ou mulher. Esse grupo de professores aqui vai corrigir as provas sabendo se é menino ou menina. Vai estar escrito Luana, João, Pedro, Maria. Resultado, neste grupo, onde as pedagogas e as professoras sabiam que a prova tinha sido feita por um menino, a nota atribuída, a nota média atribuída aos meninos era 15% inferior a este grupo que não sabia quem tinha feito. Então, por que, que isso acontece? Na escola isso acontece o tempo todo. As meninas sentam na frente, os meninos sentam atrás, correto? Por que, que as meninas sentam na frente? Porque mulheres são interativas. As mulheres, desde que elas nascem, inclusive existem pesquisas sobre isso, elas procuram interação social. Por isso que a gente faz, por exemplo, o curso de psicologia, que é a fofoca profissional, que é uma coisa que a gente gosta. Né? Por que, que as mulheres não vão tanto assim, por exemplo, para o curso de engenharia do petróleo? Imagina que a senhora vai estudar cinco anos na Universidade Federal Engenharia do Petróleo, cálculo, derivada, integral. 
esse sacrifício todo para depois passar 10 anos embarcado no navio do petróleo vendo ninguém na sua frente. Pô, ninguém que faria isso com a sua vida, né? Um doido, né? Os homens fazem engenharia do petróleo, engenharia elétrica, engenharia mecânica. As pesquisas mostram que as meninas são mais interativas. Então, desde pequenas, as meninas querem conversar com os professores. Elas não têm dúvida alguma, mas elas sentam à frente e os meninos sentam atrás. Primeiro, o professor já vai dizer, as meninas são interessadas, os meninos são desinteressados. Caixa, o professor pedagogo vai responder assim. Isso é um exemplo bem sutil da forma como a sociedade vai desprezando as características masculinas. E para nós que somos, vocês que forem mães de meninos, prestarem atenção nisso para valorizar os atributos dos seus filhos. Bom, os meninos, além disso, a ciência diz que eles ouvem 8 decibéis mais baixo. Então, eles ouvem mais baixo e sentam atrás. O que acontece com eles? Eles ouvem menos o que a professora está falando. É óbvio que eles entendem menos. Tanto é assim que quando o moleque está incomodando, a professora manda ele sentar na frente para ver se ele presta atenção. Bom, então os meninos ouvem pior. Além disso, os meninos enxergam pior. Então, as mulheres, por exemplo, sabem o que é rosa, rosa chá, nude, salmão, laranja claro, que não é salmão, é importante falar isso, e, várias, e outras variações. A gente sabe o que é um paetê, lantejola, brilho, glitter, estras, miçanga. Agora, se você pegar o seu marido e dizer assim, amor, pega a minha necessaire de paetê verde petróleo. Acabou, cidadão. Ele sabe o que é petróleo, mas ele não sabe o que é verde petróleo. E pai ter, ele não sabe, ele acha que é de comer. Então, isso acontece porque as mulheres têm melhor acuidade visual. Os homens têm visão em túnel, visão em foco. Então, os homens são melhores atiradores, certo? Vão atirar melhor que as mulheres, porque a visão deles é objetiva. Mesmo motivo pelo qual eles fazem a baliza. Mais fácil. É um objetivo só, esse carro nessa vaga. Agora, quando você fala para ele, por favor, vá na geladeira e pega o pote de margarina, não é um objetivo só, são 50 coisas na geladeira e um pote lá no meio. A mulher consegue porque ela tem uma visão ampla, o homem tem uma visão objetiva. Então ele vai lá, procura, dois minutos, não achou a margarina, olha para a mulher e diz assim, aonde é que está a margarina? Eu já te disse, Gilberto, está do lado do mel. Lá vai ele, mel, 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 mel. Até que ele desiste. Veja só, ao mesmo tempo em que nós temos coisas em que nós somos melhores do que os homens, eles têm coisas em que são melhores do que nós, né? Nós já vamos chegar nesse ponto. Então, a nossa capacidade visual é melhor, nós temos mais interesse em interação, em interação social, interação psicológica. E, além disso, nós também temos um olfato aprimorado. Isso nós sabemos, né? Tanto que você vai na loja de perfume, geralmente é o vendedor a mulher. E o marido de vocês, eu não sei, não vou dizer que é o meu, faça isso, não, né? Mas, bom, existem maridos, que não é o meu, que cheiram a sua própria camiseta para saber se dá para usá-la novamente. Ou seja, essa pessoa, ela tem uma dificuldade olfativa. Porque nós estamos vendo que aquela camiseta, nessa distância, ela não dá para usar mais. E eles precisam cheirar a camiseta e eles colocam a mesma meia. Vocês já viram isso? A gente até coloca a mesma meia, mas é tipo, você coloca a meia, vou na padaria, cinco minutos eu tiro a meia. Eles colocam uma meia de manhã, daí eles chegam, andam descalço com aquela meia e eles botam aquela meia dentro do sapato. E usam a meia novamente, se permitir. Não sei se vocês são assim, mas na minha casa eu tenho que roubar a roupa para lavar. Peguei. Não, não, não lava essa roupa. Eu falei, agora já peguei, não vai ser possível mais. Bom, então, olha só, nós temos algumas diferenças que são divertidas e que explicam por que, que às vezes a gente se desentende com os nossos maridos em alguns momentos. Mas eles também têm as suas potencialidades. Eles enxergam mais, eles têm mais afinidade com coisas em movimento. Por isso que eles assistem Fórmula 1, que vamos combinar se assistir o começo. Desligar a TV e voltar no final e ver o resultado. Tipo, não dá pra ver a cara do motorista. Agora eles botaram uma câmera dentro do, da Fórmula 1. E só que o cara tá de capacete, ele tem que tirar o capacete. Que é pra gente poder ver a expressão facial dele e tal. Se não tem menor graça aquilo ali, né? Os carrinhos correndo. E o futebol também não tem graça, porque não, quase não mostra a cara do jogador. A melhor parte é quando alguém cai, que daí dá um zoom, né? Porque senão é só uma bola indo lá e tal e tal. Então, eles gostam de movimento, eles gostam de ciências duras, como matemática, e eles também têm maior força física. 55% da força do, do umbigo para cima, nós mulheres temos 55% da força de um homem. Então, é lógico que eles são quase o dobro mais fortes do que nós. A potência aeróbica deles também é maior. Por exemplo, se alguém roubar nossa bolsa, a gente não corre. Porque a gente diz, pega ladrão, para que algum homem corra, porque não tem a menor possibilidade de a gente alcançar o cara, né? Então, olha só, essas diferenças, elas existem... E elas fazem com que o relacionamento a dois seja rico, né? A mulher arruma a mala, o homem carrega a mala. Porque a mulher sabe as cores, o jeito de dobrar, e o homem é forte, carrega a mala. Bom, o movimento feminista, no entanto, ele quer negar essas diferenças a todo custo, dizendo que mulheres e homens podem exercer as mesmas funções por terem as mesmas aptidões, o que não é verdade. E, disso, e nisso consiste a destruição da essência feminina e da essência masculina. Ah, mas eu conheço uma menina que ela é muito introspectiva e ela é engenheira do petróleo. E ela já ganhou um prêmio da Petrobras lá em Brasília, porque ela é muito boa nisso. Quantas você conhece iguais a essa? É? Quantos homens você conhece que dançam balé? 
Ah, isso, o que que, quando alguém diz assim, não generalize. Generalizar é pegar o geral e analisar o geral. Quando a gente fala de sociologia, a gente tem que falar de âmbito no âmbito das coisas gerais. Você tem um filho homem e uma filha mulher. Se você educar o um menino como um menino e a menina como uma menina, você tem 90% de chance de acertar. Se você criar neutro, você tem 90% de chance de estar criando a criança e o gênero não correspondente ao dela. Então, a gente está trabalhando com o estatístico, que é mais natural. Para o movimento feminista, obviamente, tudo isso é péssimo, né? Porque as mulheres, os homens, supondo, na cabeça de uma feminista e da ideologia de gênero, poderiam sim ocupar o mesmo lugar e desenvolver as mesmas atividades. O que não é verdade e nós vamos continuar falando sobre isso adiante. Pode passar mais um. Qual que é o segundo eixo discursivo do movimento? Lembra? O primeiro eixo era a mulher não existe, ou seja, não há diferença entre homens e mulheres. E o segundo eixo é a mulher é oprimida. Todas as feministas que você encontrar no mundo, é, bem, é muito engraçado debater com uma pessoa feminista ou discutir qualquer coisa com ela. Não dá para discutir de Bíblia porque ela já não acredita, então não dá, né? Mas se você for discutir qualquer coisa, ela vai dizer, não, mas esse não é o meu feminismo. Cada feminista tem o dela, elas inventaram o próprio. Sempre que você bota um defeito no feminismo, ela diz, mas o meu não é assim. É, mas as feministas são todas abortistas. Todas, em todos os livros feministas existe defesa do aborto, todos, não tem nenhuma exceção. É, mas eu sou feminista, mas não sou abortista, elas dizem, né? Então, tu não é feminista. Bom, então, você vai, sempre que você mostra uma coisa absurda que o movimento feminista faz, ela, oi? Toda vez que você mostra uma coisa absurda que o movimento feminista faz, elas dizem, esse não é o meu feminismo. Então, é difícil debater com alguém assim, porque a pessoa foge, tipo um lambarim saboado, né? Não consegue agarrar ele. Mas, será que tem uma definição de feminismo que todas elas concordam? Tem. Essa definição de feminismo estava em um dicionário britânico, um dicionário de estudos britânico, de 1979. Então, faz muito tempo que foi publicado. Essa é a definição que a maioria das feministas concorda. Não tem uma que vai dizer que isso aqui está errado. Que é o seguinte. Entendemos por feminismo uma consciência da posição de desvantagem das mulheres na sociedade ou de desigualdade em relação ao do homem e também o um propósito de acabar com essa desvantagem. Eu tenho mais dez minutos? Certo. Então, quais são os três tópicos dessa definição? As feministas acreditam que homens e mulheres são desiguais. As feministas acreditam que homens e mulheres estão um em vantagem em relação ao outro e que especificamente a mulher está em desvantagem sempre, 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 sempre a mulher está em desvantagem. E, última coisa, que a lei, o governo, as políticas públicas, os deputados, os senadores, precisam tomar uma atitude para modificar essa desvantagem. Esses são os três pilares do que uma feminista acredita. Nós, que somos cristãos, conservadores, também acreditamos na primeira parte. Os homens e as mulheres são iguais? Não, são desiguais. O que, que nos diferencia, então, das feministas? É que nós não entendemos, ou não deveríamos entender, que essa desigualdade significa que toda vez a mulher está em desvantagem e o homem em vantagem e também não significa que nós devemos trabalhar socialmente para acabar com toda a desigualdade, toda a desigualdade. Por exemplo, a maioria das pessoas que trabalham limpando esgoto, saneamento básico, são homens. As senhoras querem acabar com essa desigualdade? Nem pensar, Deus me livre. Só ser CEO do Facebook, gerente do Banco do Brasil, deputado e senador. Aí nós somos a favor de cota, mas em outros casos, não. Cota para lavar louça também, meu marido lava metade, mas troca pra, to, cota para trocar pneu, negativo. Né? Mantenha-se como está. Então, olha só, o movimento feminista tem uma definição muito simpática. Não é simpática esse troço aqui? Só que para realizar esta mudança, acabar com essa desvantagem, o movimento precisa alterar a nossa imagem, a nossa identidade com relação a ser mulher e ser homem, precisa aprovar o aborto para que a mulher possa escolher se ela quer ou não o filho, porque segundo o movimento feminista, os homens escolhem, né? Ah, você engravidou, mas eu não quero criar teu filho, eu simplesmente te abandono e sai por aí, estou livre sem essa criança. Então, a mulher deveria ter um direito semelhante, o direito de abortar. Defendem a teoria de gênero e também defendem todas as políticas públicas que, na cabeça do movimento feminista, possa acabar com essa desvantagem. Agora, a questão que nós vamos tocar, o segundo eixo discursivo do movimento feminista. Pode passar mais um.